നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വ്ളോഗിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് അനുയോജ്യമായൊരു ടയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ വാങ്ങാം നമ്മൾ വാഹനത്തിന് ടയർ മാറ്റുന്നു ഒരു ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം മുപ്പത്തിയായിരം നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടയർ മാറ്റാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ടയർ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ടയറിന് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന പോലെ നമ്മളൊരു ടയർ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ അത് ഏത് കമ്പനിയാണോ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ടയർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അത് നമ്മുടെ യൂസർ മാനുവലിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നു അതിന് അനുയോജ്യമായ ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈസ് തന്നെയാണ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിക്ക് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡ് ഓപ്ഷനും പതിനാല് ഇഞ്ചായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതിൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ചോ പതിനാലോ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ മാനുവല് നോക്കി നമ്മളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ടയർ സൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോകുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ക്വാളിറ്റി ടയർ വാങ്ങണം ഏത് ബ്രാൻഡ് ടയർ വാങ്ങണം എങ്ങനെയുള്ള ടയർ പാറ്റേൺ വാങ്ങണം ത്രെഡ് സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയുള്ളത് വാങ്ങണം അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറയാനായിട്ടുണ്ട് ഓരോ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളും മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ടയറിലും മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് നോക്കി തന്നെ നമ്മൾ ടയർ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മൾ ടയർ വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സിന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ റിജിഡിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡ്യൂല ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വിട്ട് ആണ് ടയറിൻ്റെ വീതി എന്ന് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം അത് മില്ലിമീറ്ററിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമണായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടയറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറച്ച് കൂടും ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടയർ സൈസ് ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രൗണ്ട് സൈസ് കൂടും ആറെന്നുള്ളത് എന്താണ് അത് റേഡിയൽ ആണ് റേഡിയൽ ടൈപ്പ് ടയറാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് ഇഞ്ചിലാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ആ സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടയറിൻ്റെ റിമ്മ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയൽ ആണോ അലോയ് ആണോ ഏതാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ടയർ റിം സൈസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടയറിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ആ ദ്വാരത്തിൻ്റെ സൈസാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അവിടെ കാണാത്ത ഒരുപാട് ടേംസ് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ടി എന്നും കൂടെ കാണാം ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഗ്രേഡാണ് സ്പീഡ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ ഫാമിലി സെഡാൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എസ് ടി എന്നുള്ള കാറ്റഗറികളെല്ലാം വി ഇസറ്റിലേക്കൊക്കെ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പോർട്സ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ലിമിറ്റാണ് ഒരു ടയറിന് മാക്സിമം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി അതിനെത്ര സ്പീഡിൽ പോകാം എന്നുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ തേർട്ടി ടു വൺ ഫോർട്ടി വരെ മാക്സിമം പോകാം എന്നാണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേഡ് നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ ഈ ചാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻഡെക്സ് നമ്പറും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത്
ടയറിൻ്റെ ത്രെഡ് പാറ്റേൺ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലോഡിങ് ഇൻഡെക്സ് സ്പീഡ് റേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഓരോരോ കാറ്റഗറി എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കാറ്റഗറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ത്രെഡ് പാറ്റേൺ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ലോങ് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ലഡാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീർ അങ്ങനെയുള്ള ടെറിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ത്രെഡ് പാറ്റേൺ ശരിക്കും നോക്കിയിട്ടൊന്ന് വേണം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ത്രെഡ് പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് സിമ്മട്രിക് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്ഷണൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ അസിമെട്രിക് ഉണ്ട് ആ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഡയറക്ഷണൽ അതൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ത്രെഡ് പാറ്റേൺ അത് ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതിനെ സഹായിക്കും അസിമെട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അത്രയും സിമെട്രിക്കിലായിരിക്കത്തില്ല അതായത് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അസിമെട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് തരം പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും പുറത്തൊരു പാറ്റേണും അകത്തൊരു പാറ്റേണും നമ്മൾ ടയർ നിൽക്കുമ്പം പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഒരു പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം മറ്റൊരു പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും ഈ ഡയറക്ഷണൽ ടയറിന് ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഡയറക്ഷണൽ ടയർ എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഈ വെറ്റ് കണ്ടീഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ റെയിനി സീസണിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റവും ഒക്കെ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അസിമെട്രിക് ടയറിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർണർ സ്റ്റെബിലിറ്റി എല്ലാം വളരെ കൂടുതൽ അസിമെട്രിക് ടയറിനായിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നോയ്സ് ഈ ടയർ റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ടൊരു ഫ്രിക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു നോയ്സ് ഉണ്ട് അത് ഓരോ ടയറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് ഡെസിബിലായിരിക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പി കാണുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പം ഈ വാഹനത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആർ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് ടയർ എയ്റ്റി ഫൈവ് എസ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലോഡിങ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാം ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഒരു വൺ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് മുപ്പത് പതിമൂന്ന് അതായത് മുപ്പതാമത്തെ ആഴ്ച രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വർഷത്തിൽ മുപ്പതാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ടയറാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുപ്പതാമത്തെ ആഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ജൂൺ മാസം വരും ഈ ഇപ്പോൾ ടയർ പാറ്റേൺ നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ടയറാണിത് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സെയിം സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് റേഡിയൽ എന്ന് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സെയിം സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എൺപത് ആർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇവിടെ എൺപത്തഞ്ച് ടി ആണ് മറ്റടുത്ത് നമ്മൾ എസ് ആണ് കണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ടി ആണ് എൺപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡിങ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻ കിലോഗ്രാം അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് തന്നെ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഡയറക്ഷണൽ ടയറാണ് നോക്ക് സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ത്രെഡ് പാറ്റേൺ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ പാറ്റേണിലുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം ശരിക്കും ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു ഒരു കനാൽ പോലെ പോകുന്ന കാണാം ഒരു ചാല് കാണാം ഈ ചാലിലൂടെ വെറ്റ് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെയിനി സീസണിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ വെള്ളം കടന്നു പോകാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ വളരെയധികം കൂടും പിന്നെ പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷണൽ ടയേഴ്സ് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹെവി ബമ്പി ആയിരിക്കും വണ്ടി നന്നായിട്ട് ചാടും എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിവതും ഒരേ തരം ടയർ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഇടാൻ നോക്കുക ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരേ ടയർ ഒരേ തരം ടയർ ഇടുക അപ്പം ഡയറക്ഷണൽ ടയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ടും ഡയറക്ഷണൽ ടൈപ്പ് ടയർ തന്നെ ഇടാൻ നോക്കുക ബാക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് സോ മച്ച് വീണ്ടും നല്ല വീ